greeting student and welcome back to the english class okay now we will start a new chapter today and the name of the chapter is landscape of the soul by natalie truvoy okay now natalie truvoy is an art historian who came in the limelight because of the translated work city of dungeons a book, a book by william she's a wife of belgium ambassador to india now first of all let us see her picture now children this is how she looks like okay now she has traveled various cities of the world with her husband she holds a masters degree in history of art and archaeologist from the university of belgium so who who is she Uh, she is actually the writer of uh, landscape of the soul now she came in the light li limelight that means she came to be known okay when children uh, there was a translated work of dungeons a book by william okay now let us go back to the introduction of the landscape of the soul okay now children let us do uh, let us read the introduction of the chapter now see uh, la landscape of the soul now landscape ka matlab kya hota hai jahan par pahad rehte hain right uh, nadi jharne right so landscape of the soul is written by natalie truvoy the character is about how different the chinese आर्ट फॉर्म इज फ्रॉम द यूरोपियन आर्ट फॉर्म अब इसमें क्या कर रहा है इट इज डिवाइडेड इन टू टू सेगमेंट्स या टू पार्ट्स बोल देते हैं जो पहला पार्ट है चिल्ड्रेन इट टॉक्स अबाउट चाइनीज आर्ट एज वेल एज यूरोपियन आर्ट फॉर्म द राइटर यूज टू स्टोरीज टू मेक अ कॉन्ट्राक्ट contract okay ya contrast okay when the two stories are written wo dono ka contrast batati hai right um, european art uh, is about reproducing an actual view whereas chinese art is about not creating a real landscape theek hai to european art hai jo wo kya uh, reproduce karti ki actual view reproduce karegi whereas chinese art is about not creating a, a real landscape then there is part of sorry there is a power of art power kitne art mein kaise soul uh, ko kara imaginative stories kari gayi hai fir ek art brute hai theek hai let us uh, we'll come to shanshui later on there is an art brute and there was an article in hindustan times by brinda suri and it is uh, it the article headlines were getting inside outers um, outsiders art ab brinda suri ne usme kya bola hai usme bola hai ki art ka matlab ye nahi ki koi bhi um, kya degree leke koi bhi art kar sakta hai ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है एक अच्छा आर्टिस्ट होने होना वही पर्सन है हु हैज एक्चुअली यू नो हु एक्चुअली ड्रॉज वेल हु पीपल एक्चुअली कम टू नो अबाउट हिम देन ही टॉक्स अबाउट शांशवी दैट इज यंग एंड यन ओके नाउ यंग इज एक्चुअली द फीमेल एस्पेक्ट एंड यन इज एक्चुअली द सॉरी यंग इज यस यन इज एक्चुअली द फीमेल एस्पेक्ट वेर एज यंग इज एक्चुअली द मेल एस्पेक्ट एंड यंग इज एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट माउंटेन्स वेर एज यन talks about water now can we start the chapter you got a picture ki kiske bare mein hum baat karenge aaj hum baat karenge ek a painters ke bare mein aur unki do aspects hai do parts hai okay children so now let us start with the story right uh, what is the chapter's name landscape of the soul by natalie truvoy Okay a wonderful old tale is told about a pa painter view dowsy okay so a wonderful old tale old tale is an imaginative story what is old tale is an ye par yahan par hai theek hai tale is an an imaginative okay an imaginative story theek hai is about a painter wu dowsy okay to ye kiske bare mein hai wu dowsy ke bare mein who lived in the 8th century ab kahan kab uh, uh, um, 
लिव करते थे एट सेंचुरी में हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन स्पेशली ऑर्डर्ड या कमीशन का क्या मतलब है ये रहा कमीशन इज स्पेशली टू ऑर्डर बाई दी बाई दी टैंग एम्प्र जवांग होंग ठीक है तो इस जो वो डाउजी है वो एक पेंटर है चिल्ड्रेन और ये एक पेंटिंग बनाते हैं तो जो टैंग एम्पर जो टैंग एम्पर है उन्होंने क्या बोला है उन्होंने ऑर्डर पे बोला है कि इस पेंटर को टू एक्चुअली मेक अ पेंटिंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल एंड टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन तो अब क्या बोलते हैं द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्पर कुड सी इट तो एक स्क्रीन के पीछे um, ये पेंटिंग छुपाई गई गई थी ताकि क्या एम्पर इसको देख सके फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्पर एडमायर द वंडरफुल सीन एडमायर बहुत खुश हो के इसको एडमायर करा डिस्कवरिंग फॉरेस्ट हाई माउंटेन वाटरफॉल्स क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एम एम स्काई नाउ वी टॉक अबाउट हियर एम एन स्काई एम एन स्काई मीन्स यूज मैन ऑन हिली पार्थ बर्ड इन फ्लाई तो मैन गाय हिल्स में पार्थ में चल रहे हैं और बर्ड्स आर फ्लाइंग लुक स सेट द पेंटर इन द केव अब मैं एक बार तुम्हें चिल्ड्रेन uh, वो दिखा दूँ पेंटिंग uh, दिखा दूँ राइट विच सी दे दिस पेंटिंग ही इज टॉकिंग अबाउट उसने बोला है फॉर अ लॉन्ग टाइम द एम्पर एडमायर एट दी वंडरफुल सीन है ना तो दिस इज अ वंडरफुल सीन चिल्ड्रेन डिस्कवरिंग द फॉरेस्ट नाउ लेट एस सी डिस्कवरिंग द फॉरेस्ट दिस इज द होल सीन ऑफ फॉरेस्ट राइट हाई माउंटेन्स नाउ इट टॉक्स अबाउट हाई माउंटेन्स राइट इट टॉक्स अबाउट हाई माउंटेन्स राइट एंड हाई माउंटेन्स वाटरफॉल यहाँ से देखो झरना होता है ठीक है वाटरफॉल्स क्लाउड फ्लोटिंग इन एमेंस देखो ये क्लाउड्स हैं राइट इन एमेंस स्काई मैन ऑन हिली पार्थ्स थोड़ा डल है यहाँ पर मैन ऑन हिली पार्थ्स हो गए राइट हियर वी कैन सी लिल बिट राइट एंड बर्ड्स ऑन फ्लाइट्स देर विल बी बर्ड्स ऑन फ्लाइट्स दिस इज अ काइंड ऑफ ना सी जो चाइनीज पेंटिंग बनाते हैं ना चिल्ड्रेन वो थोड़ा ब्लर होती है यू हैव टू बी वेरी इमेजिनेटिव व्हेन यू सी अ चाइनीज पेंटिंग ओके नाउ लेट अस गो बैक टू आर चैप्टर ओके चिल्ड्रेन नाउ जो वा डाउजी है वो डाउजी ही सेज लुक स सेट द पेंटर इन दिस केव और वहाँ पर एक छोटा सा केव था उसको देखा एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स और माउंटेन्स के फुट में मतलब जहाँ पर माउंटेन्स खत्म हो डेल्स अ स्पिरिट डेल्स मतलब लिवज अ स्पिरिट मतलब आत्मा द पेंट क्लैब डिजाइन जैसे उन्होंने ताली बजाई एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन अब क्या हुआ जैसे उन्होंने ताली बजाई चिल्ड्रेन वो क्या खुल गया केव के एंट्रेंस खुल गई द इन साइड इज स्प्लेंडेड स्प्लेंडेड वेरी इम्प्रेसिव तो क्या बोलते हैं द इन साइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनी थिंग वर्ड्स कैन कन्वे बोरे कि अंदर इतना सुंदर इतना भव्य सुंदर है कि कोई कन्वे तक नहीं कर सकता है द इन प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे अब वो बोलते हैं वो किंग को बोल रहे हैं मैं तुम्हें वे दिखाऊंगा ठीक है ना दिस इज़ वेरी इमेजिनेटिव ये इमेजिन कर रहे चिल्ड्रेन ये रियल में नहीं है हाउ कैन अ पेंटिंग हैव अ केव और वहाँ पर ताली बजाई वो खुल गया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ये ऑल इमेजिनेटिव है स्परिचुअल ठीक है विच इज स्परिचुअल स्पेस राइट द पेंट एंटर द केव बट द एंट्रेंस सॉरी प्लीज़ लेट मी शो योर मैजिस्टी द वेव तो उसने बोला कि चलो मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ केव की एंट्रेंस दिखाता हूँ द पेंट एंटर द केव अब कौन एंटर करता है पेंटर बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम अब एंट्रेंस क्या हो जाती है पीछे से क्लोज करें एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्पर एस्टोनिश्ड ग्रेटली सरप्राइज एम्पर कुड बी मूव 
और अटरवर्ड जैसी वो एम्प्रर का मुंह खुला का खुला हुआ वो बहुत शॉक हो गए कि ऐसे कैसे हो तक हो सकता है और जैसी वो कोई वर्ड बोलते हैं द पेंटिंग हैड वैनिश्ड और एक ही चुटकी में पूरी की पूरी पेंटिंग वैनिश हो गई है फ्रॉम द वॉल नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट और वो डाउजी का एक भी छोटा सा पीस का जो बताते हैं वो भी नहीं था ठीक है एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दी वर्ल्ड और ये जो आर्टिस्ट है ही ऑल्सो कुड नॉट सी ही कुड नॉट बी सीन इन दी वर्ल्ड सच स्टोरीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एडुकेशन तो हिस्टोरिक क्लासिकल क्लासिकल इज एक्चुअली हिस्टोरिकल आर्ट एंड कल्चर तो ऐसी स्टोरीज दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन ठीक है क्योंकि वहाँ पर क्या है सब इमेजिनेटिव है कोई रियल थोड़ी है पेंटिंग में कैसे केव आ जाएगा और क्लैप करके खुल जाएगा द बुक्स ऑफ कन्फ्यूसियस एंड जुहांग आर फुल ऑफ देम ये दो कौन है ये दो पीपल हैं जो कि दे आर फिलोसफर दे आर चाइनीज फेमस चाइनीज फिलोसफर एंड आई विल शो यू देयर इमेज ऑल नाउ दिस इज सी दिस इज कॉन्फ्यूसियस ओके दिस इज कॉन्फ्यूकस ओके एंड दिस पर्सन इज जुहांग ओके दे बोथ आर वेरी फेमस what do you call it they both are very famous philosophers and the books of confucius and zhuangzi are full of them iska matlab ye the ye dono ki jo books hain pura imaginative ki cheeze hain okay and who is he he is actually tang okay uh, tang emperor zhuangzi okay जुआंग जोंग ठीक है ही इज दी टैंग एम्पर जिसके लिए वो पेंटिंग बनाई गई थी किसने वो डाउजी ने ठीक है कि वो गेट सॉरी केव खुलता है ताली से राइट ही इज दैट पर्सन न द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूकस एंड जुआंग जी आर फुल ऑफ देम दे हेल्प द मास्टर टू गाइड इज डिसबल इन द राइट डायरेक्शन दे हेल्प द मास्टर टू गाइड द डिसाइपल डिसाइपल फॉलोअर इन दी राइट डायरेक्शन बियॉन्ड द एनिक डॉट एनिक डॉट इज अ शॉर्ट म्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और अ पर्सन राइट सो बियॉन्ड अ एनिक डॉट एनिक डॉट का मतलब ये होता है अ शॉर्ट म्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और अ पर्सन ठीक है विच आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड कॉन्ट्रास्ट द स्टोरी और अनादर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड इन ड्रॉ द आई ऑफ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर द फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग तो वो बोल रहे हैं कि जो ये चाइनीज लोग थे जो ये चाइनीज पेंटर थे ये फुल ऑफ इमेजिनेटिव थे ठीक है ये क्या करते थे स्पिरिचुअल स्पेस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते थे राइट और वॉज कंसिडर्ड यर मीन्स मतलब नहीं है दैट मीन्स कि दे हैड अ डीप नॉलेज ओके अब क्या हुआ वो एक और एग्जाम्पल बता रहे एक और एग्जाम्पल किसके बारे में बता रहे एक राइट एक पेंटर के बारे में बता रहे हैं कि एक पेंटर ने ड्रैगन की पिक्चर तो बना दी चिल्ड्रन राइट बट उसकी आंख नहीं बना पाए अब आंख क्यों नहीं बना पाए देखो ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग्स ठीक है अब ये क्या बोल रहा है कि एक एक चाइनीज पेंटर ने एक ड्रैगन की आंख सिर्फ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं ड्रैगन फ्लाई ना कर जाए ओके चिल्ड्रन नाउ देर इज अनदर स्टोरी विल कंप्लीट दिस स्टोरी आल्सो नाउ चिल्ड्रन ही दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट फ्लैंडर्स अब वो बोरा जो नेक्स्ट स्टोरी है वो कहाँ से है फ्लैंडर्स से तो फ्लैंडर इज इन वेस्टर्न वेस्टर्न मतलब इन यूरोप ठीक है राइट इट इज इन यूरोप ना एक कहानी है नाउ लेट अस रीड दैट स्टोरी टू ओके
क्या बोलता है वो इन फिफ्टीन सेंचुरी एंड ट्रिप अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मिथसेज फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर तो इन फिफ्टीन सेंचुरी तो पुरानी वाली कब थी एट सेंचुरी की थी जब हमने किसके वुड डाउजी के बारे में पढ़ी थी राइट अब ये फिफ्टीन सेंचुरी की है एंड ट्रिप अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वेंटम मिथ से फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर तो वो किसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं पेंटर की डॉटर के पास तो फादर वुड नॉट एक्सेप्ट सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन एक जो फादर होता है वो अपने सन को बोलता है कि नहीं तुम ब्लैक स्मिथ का काम करते नो आई विल नॉट काइंड ऑफ वट डू यू कॉल इट आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोफेशन और एंड ट्रिप क्या है चिल्ड्रन वट इज एंड ट्रिप इट्स अ सिटी इन नॉर्दन बेल्जियम ठीक है एंड ट्रिप क्या है इट इज़ अ सिटी इन नॉर्दन बेल्जियम तो उस मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल क्वेंट मिथ से फेल इन लव विद दी पेंटर्स डॉटर ठीक है द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन सच अ प्रोफेशन सो क्वेंटम स्नीक्ड इन टू पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लास्ट पैनल सॉरी ऑन हिज लेटेस्ट पैनल अब क्या करते हैं क्वेंटम क्वेंटम चुपके से स्नीक्ड मतलब चुपचाप जाना विदाउट अ परमिशन राइट मूव और गो इन टू विदाउट द परमिशन पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल और उसने एक फ्लाई एक मक्खी को पेंट करा विथ सच डेलीकेट रियलिज्म डेलीकेट रियलिज्म मतलब द क्वालिटी और आर्ट दैट मेक्स इट सीम रियालिटी उसने वो मक्खी ऐसे पेंट की चिल्ड्रन जैसे कि वो रियालिटी है ठीक है जैसे कि वो रियल में वहाँ पर बैठी हुई है दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वॉट इट सो द मास्टर ट्राई टू स्वॉट इट स्वॉट मतलब हिट करना या क्रश करना उसको ठीक है जब हम किसी मैट से उसको क्रश कर देते हैं मार देना राइट स्वॉट इट अवे फ्रॉम ही रियलाइज दैट वॉट हैड हैपेंड फिर उसको रियलाइज हुआ अरे ये तो मरी भी नहीं या ना उड़ी है ये हो क्या रहा है क्वांटम वॉज इमीजिएटली एडमिटेड एज एन अपेरेंटिस इन टू हिज स्टूडियो वट इज अपेरेंटिस देन दैट इज ट्रेनर हुज अ लर्नर ट्रेनर्स लर्नर ही मैरिड हिज बिलाविड तो उसकी डॉटर से उसने शादी कर ली एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज ठीक है अब वो क्या बना वन ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज These two illustrate that each form of art is trying to achieve a perfect illusionistic uh, uh, likeness. So, what is illusion? Uh, illusionistic. It is an illusion created which resembles something real. है ना कुछ likeness in Europe. The essence of inner life and spirit of Asia. Then inner life means soul. जब वो सोल की बात करी उस पेंटर ने क्वांटिन ने इतनी अच्छी पेंटिंग करी कि उसने अपनी सोल को उसके अंदर डाल दिया था राइट आई यू क्लियर टिल हियर तो हमने क्या किया है हमने लैंडस्केप ऑफ द सोल किया है बाय नैथली ट्रुवॉय और हमने इसके बारे में जो पढ़ा है इसके बारे में दो स्टोरीज के बारे में पढ़ा है एक कहाँ से चाइनीज से एक कहाँ से है फ्रांस से जो कि फ्रेंच से है राइट और दोनों कंट्रास्टिंग कैसे हैं जो चाइनीज वाली है वो स्पिरिचुअल है वो इमेजिनेटिव स्टोरी है ठीक है वो ए, एक पेंटिंग के अंदर केव था वो खुल जाता है और जैसी क्लैप बच जैसी वो वैनिश हो जाता है पेंटर भी और आ, आ, पेंटिंग भी तो ये कैसे है इमेजिनेटिव है चिल्ड्रन राइट आई यू क्लियर विद दिस राइट एंड सच और दूसरा कहाँ से था यूरोपियन से था जो कि वो उसने जो वो डी कॉल इट इंसेक्ट था वो इतना सुंदर बनाया था या इतना रियलिटी से बता बनाया था कि सबको कि जो उसका मास्टर है उनको लगा कि ये क्या है रियल है तो उसने उनको एज एन अपेरेंटिस रख दिया इन द चाइनीज स्टोरी लेट इज कंटिन्यू द एम्प्र कमीशन अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट आउटर्स 
आउटर अपियरेंस इन चाइनीज स्टोरी अब चाइनीज में जो पेंटिंग दिखाए ना वो थोड़ी ब्लर कराते हैं उसमें ना तुम्हें इमेजिन करना होता है चिल्ड्रन जो चाइनीज पेंटिंग होती हैं वो थोड़ी ब्लर होती हैं अब वो ब्लर क्यों होती है क्योंकि इसमें तुम्हें थोड़ा आ, क्या करना सोचना शुरू करना होता है कि पेड़ कहाँ पर हैं पौधे कहाँ पर हैं सो इन दी चाइनीज स्टोरी द एम्पर ऑर्डर अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपियरेंस बाहर की अपियरेंस द एम्पर सॉरी बट द आर्टिस्ट रिवील्स हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस वर्क वो खुद ही बोलता है कि खुद इमेजिन करो कि ये पेड़ है राइट right? ये झरना है और जैसे जैसे मैं ये वर्ड्स भी बोल रही हूँ आपको इमेजिन करना होगा ठीक है द एम्पर मे रूल ओवर टेरिटरी बोलते एक एम्पर क्या करता है कहीं का रूल कर ले ही हैज कॉन्कर्ड ठीक है उसने क्या करा है वो कॉन्कर करा है उसने अपने अंडर लिया है बाय फाइटिंग द वॉज बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन तो बोलते एक ही एक आर्टिस्ट को पता चलता है कैसे वे विद इन करते लेट मी शो द वे द डाओ अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड हमने मैं बोलती ना लेट मी शो द वे या तो वो पाथ दिखाता होता है चिल्ड्रन या वो क्या करता है मेथड दिखाता है कि मैं कैसे कर रहा हूँ उस तरीके का एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच हिज गोल बियॉन्ड एनी मटीरियल अपियरेंस ओके चिल्ड्रेन बियॉन्ड एनी मटीरियल अपियरेंस ओके नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो